Bueno muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de unas botas que probablemente sean las mejores botas de futsal. Para mí lo son y para muchas personas también. Estas botas son eh, para el terreno de futsal, como ya lo mencioné. Y sobre todo me hace mucha ilusión porque en mi país, seamos honestos, en Perú la mayoría de, 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 la mayoría de campos, de terrenos que te encuentras en la calle, accesibles para todo el mundo, son losas, eh, cemento, asfalto. Entonces una bota como esta, pues habrá que, que probarlas. Pero por lo menos yo quisiera saber si es que podrían funcionar para este tipo de terrenos. Obviamente sabemos que en duela va a ir perfecto. Pero mi incógnita el día de hoy y para la playtest también que espero lo podamos resolver es ¿Vale la pena para comprarla para, para, para jugar en barrio, para jugar con tus amigos? ¿O necesariamente tienes que comprarla para jugar en duela, en madera? ¿O en algún terreno eh, que esté sobre todo eh, óptimo para que pueda funcionar esta bota? Así que dicho todo esto, comencemos. Les comento que el día de hoy vamos a hablar absolutamente de todo lo que tiene que ver con la bota, o sea, de todo, un análisis completo, porque es una bota que, si bien es claro, en el 2015 se retiró del mercado, regresó en el 2019, y no hubo cambios, es una bota que se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Cuando algo es bueno, ¿para qué lo vas a cambiar? Ese es mi, mi dicho, ¿para qué lo vas a cambiar si algo es bueno? Más bien, búscale mejoras. En este caso, esta bota era bastante, bastante buena y so, so, todavía lo sigue siendo. Entonces no tendrían por qué ponerle cambios o hacerle cambios. Vamos a empezar viendo lo que es el upper, ¿ok? El upper que es algo que, que sobre todo yo destaco de esta bota. Primero el color es un color un poco extravagante, un color rosado chingame en la vista, bastante llamativo. Y en lo que es el upper tenemos eh, un material de cuero. En esta ocasión no es cuero de canguro, es una cuera, un cuero de vaca, un, un cuero, cuero de cabra. ¿ok? Un cuero vacuno, un cuero de cabra, más o menos por ahí le van, ¿no? La calidad va por ahí. En este caso el cuero es de muy buena calidad, es muy muy suavecito, quiero que la vean ahí. O sea, es un cuero que tú lo ves y dices, wow, para ser un cuero de cabra no tiene nada que envidiarle a un cuero de canguro. Ahora, encima del loper, encima de este cuero, que en el estado sobre todo ubicado en la parte interna hasta la parte externa, en la mitad más o menos. Pues este cuero tiene, primero, costuras, que ustedes saben perfectamente que las costuras funcionan como un tipo de estructura para darle un tope a lo que es... El, la piel para que no sea demasiado Y además que esta bota cuenta con una estructura interna Que también va a ser una función similar Entonces la estructura interna más lo que es Las costuras mmm, Nos va a permitir tener un tope Tan tan bueno que la bota no ceda demasiado Porque pasa que a veces la, la bota cede El cuero cede Y deja de tener ese ajuste que quizá puedes tener en el primer uso O al principio cuando usabas la bota En la parte de la punta Tenemos detalles que hace ver que es una bota muy bien pensada ¿Por qué? Porque tenemos una costura en la parte de la punta y en la parte de acá del cuero tenemos como un tipo de lijita, un tipo de acabado de lija, un refuerzo, que lo que va a hacer es ser eso, un refuerzo, que la bota no se rompa por esa parte. Porque en el futsal se utiliza bastante la punta, la puntera. Ahora, si bien es claro como se le comento, se utiliza muchísimo la puntera, pero esta bota tiene un perfil bajito, no es una bota como la eh, Munich. Que tiene un perfil súper alto, que para pegarla a la pun eh, de puntera va bastante bien. En este caso es un perfil bastante bajito. En lo que es eh, la porción trasera, tenemos un material sintético en la parte de acá. Y en la parte de acá tenemos un material sintético y tenemos una tecnología bastante interesante. Que es el Hyperfuse. Esta tecnología, como pueden ver acá, es como un tipo de malla. No sé si lo lleguen a ver ahí en la parte interna. Es como un tipo de malla, que lo que va a hacer es número uno. Eh, ventilar lo que es la bota para que no agarre malos olores lo que es muy común en este tipo de botas además de que por la parte interna tenemos como un tipo de estructura no sé si lo llegarán a ver ahí tipo de estructura que lo que va a hacer es eso ser una estructura darnos soporte lateral para que obviamente una bota como esta que pueden ver que además el soporte es muy muy bueno para hacer una bota de futsal 
eh, nos dé soporte, sea una bota cómoda, una bota segura. En el futsal ustedes saben que hay bastantes cambios de dirección, bruscos sobre todo. Entonces, tiene que tener una buena estructura. En la parte de la lengüeta tenemos una lengüetita bastante bonita que dice por ahí Lunar Gato. Es una lengüeta independiente y tenemos como un clipcito en la parte del medio que es para que pasen los cordones y que haga que la lengüeta no se mueva en, en el medio del, del partido, ¿no? Por la parte interna tenemos acabados bastante interesantes. Son acabados que si bien es claros no son de lo mejor porque son textiles, pero eh, tiene sus pros y sus contras. Estos acabados no van a dar comodidad, eso sí. Pero por otro lado, se puede, puede que se rompan rápido. No son lo más duradero, pero eh, son cómodos. Y por lo que veo esta bota, lo que prioriza muchísimo es la comodidad. Entonces está bastante bien. Además que tenemos un cambio de materiales de los laterales a la parte de acá. Que es como un tipo de, de piel de melocotón para que obviamente el pie quede bien fijo y no se mueva. Me gusta bastante eso. Tienen detallitos que hacen ver que es una bota realmente de gama alta. Por la parte de la amortiguación, que también es muy importante, porque en los terrenos de futsal se suele sufrir muchísimo de las articulaciones, tenemos la tecnología Lunar Long. No necesito hablar mucho de esta tecnología porque tenemos ya muy presente que es una tecnología que funciona muy bien, protege muy bien las articulaciones, entonces creo que no hay mucho que hablar, más que decir que está muy muy bien. Por la parte de la suela, uno de los inconvenientes o de las incógnitas que muchos tienen. Tenemos una división en tres zonas. En la zona trasera, en la parte inferior y en la zona superior tenemos dos zonas. Primero, tenemos esta zona de acá que es como tipo de orificios. Esto lo que nos va a ayudar es sobre todo a tener un buen grip, que la suela pegue. Ahora, yo recomiendo esta bota para terrenos de, de losa, terrenos de cemento, pulidos. No tanto esos que parecen lija. En los que parecen lija considero que no te puede dar tan buen grip. Pero en los pulidos esto va a chupar, va a pegar de una manera brutal. Por la parte eh, izquierda tenemos lo que es estas linecitas, Lo cual nos va a permitir poder salir en diferentes direcciones. Y en la parte trasera más de lo mismo. Para poder tener cambios de dirección. Tenemos también la tecnología no marking. Que es para no dejar marca en el terreno de juego. Creo que ustedes ya lo conocen bastante. De hecho muchísimas botas las tienen. Y lo que me gusta de estas botas es que al tener ese tipo de grabado hace que también se puedan utilizar en sintético. En un sintético que parece como alfombra, un sintético bastante liso, se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Me estoy olvidando de un detalle también como lo es la plantilla. Que en este caso pueden ver que la plantilla es de un material de foam. Es un material muy muy bueno, me encanta. O sea, pueden ver acá que la plantilla es de muy muy buena calidad. Me gusta mucho la bota porque es una bota que cuida bastante bien los detallitos. O sea, se nota bastante bien que es una bota de gama alta. Ahora, el puntaje que yo le doy como bota de futsal, como lo mencioné al principio del video, para mí es la mejor y para muchos también. Me parece que lo único que queda de ver es la parte de los acabados internos. De ahí por el resto, una excelente bota, de lo mejor para mí. Mi puntaje es de 9.9 de 10, o sea, casi la perfección. ¿Por qué? Porque es una bota que cumple con todo, te da soporte, te da estructura, es cómoda. Buena suela, buena amortiguación, tiene la tecnología Hyperfuse que nos da estructura como ya lo mencioné y aparte que hace que no tengamos malos olores en nuestro, eh, en nuestro pie. Entonces para mí es una bota que está muchísimo más que, que comprobada y sobre todo que la recomiendo a full. Así que nada muchachos, espero que el video les haya gustado. Si realmente les gustó me pueden dejar su like, suscribirse. Somos Amor al Fútbol y obviamente pronto se viene la playtest. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Bye bye.